Muy buenos días, queridos amigos de la Hora de la Verdad. Son las seis de la mañana de este jueves, 11 de mayo de 2023. Y vamos porque es mucho el tema que tenemos que tratar con la compañía de ustedes. Muy buenos días, doctor Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que se va conectando a través de las plataformas digitales de la Hora de la Verdad. Recuerden, estamos a través de las plataformas de podcast. Ahí usted me puede escuchar a través de Spotify y a través de Apple Podcast. Está nuestra señal allí, los, las secciones del programa, la editorial, los titulares al oído, la entrevista del día, ahí están en los podcasts. Lo mismo a través de nuestra plataforma de YouTube y de Facebook Live, a través de la cual usted puede ver nuestro contenido, los videos que presentamos a lo largo de nuestro programa. Es muy sencillo, www.youtube.com. Ahí escriben ustedes la hora de la verdad y tienen nuestra señal. Siempre les pedimos, por favor, darle like a nuestras publicaciones y seguir nuestro canal. Lo mismo a través de Facebook Live. Y recuerden ustedes nuestra Baki, www.baki.co. La hora de la verdad, un correo electrónico, su nombre, a través de tarjeta débito, a través de tarjeta crédito o a través del sistema Efectiv. Usted puede aportar desde los 25 mil pesos para esta causa que se llama la hora de la verdad. Mil gracias a quienes ya lo han hecho para este mes de mayo. En Colombia, seis, dos minutos, empezamos. Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia en la hora de la verdad. Queridos amigos, un hecho de una importancia trascendental tuvo lugar ayer en Bogotá, en la Plaza de Bolívar sin medios que le sirvieran, sin aspavientos, eh, sin despliegues de eh, medios disponibles para mover a la gente, llegaron los miembros de la Reserva Activa de Colombia, los que tuvieron el honor, la grandeza de servir a la patria con el sagrado uniforme de las fuerzas militares, se reunieron ayer para decir simplemente, aquí estamos, aquí estamos. Que lo sepa bien el país, una movilización como no se había visto en Bogotá en mucho tiempo. Gustavo Petro, con todos los medios a su alcance, con todas las redes de comunicación disponibles, con sus balconazos, con sus algarabías, no logra llenar la eh, plaza de Bolívar, ni hablar. Eh, se tiene que limitar a la placita que queda al lado de la Casa de Nariño y la llena de empleados públicos. Los miembros de la Reserva Activa llenaron la Plaza de Bolívar y la llenaron de gente y de amor por la patria. Mientras esa Reserva Activa exista, Colombia no va a perecer. No va a perecer. Ahí están todos los que sirvieron al país lo siguen sirviendo con el estilo, con la grandeza, con la manera de ser que tienen los militares colombianos. ¿Qué elección le dieron ayer a la patria los militares en retiro? La Reserva Activa de Colombia es la Reserva Moral de la República también. Recuerdos y lecciones del 10 de mayo de 1957. Nos parece que fue la hora de la verdad la única que recordó esa gesta maravillosa del pueblo de Colombia que unido, terminó unido con las fuerzas militares, derrocó la única dictadura que hubo en Colombia en el siglo XX, la del general Gustavo Rojas Pinilla. ¿Quiénes lo sucedieron? Una junta militar integrada por cinco militares que le sirvieron al país y que hicieron el tránsito a lo que se llamó el Frente Nacional, la más grande operación política que se vio en Colombia en el siglo XX. Muchos la desprecian, simplemente porque no conocen lo que fue el Frente Nacional, la unión de partidos que se odiaron y que se mataron, la unión absoluta para gobernar el país en paz, durante 16 años, que luego se prolongó parcialmente unos años más, el Frente Nacional, lo que siguió al 10 de mayo de 1957. 
Bueno, nos preguntamos para qué era la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Internacionales. Pues parece que para nada, porque el presidente Petro no asistió. Dejó esperando a los miembros de la Comisión Asesora. Ahí participan por derecho propio los expresidentes de la República. Habían pedido que se les dijera para qué los citaron, no les dijeron. No concurrieron, concurrió simplemente el doctor Samper Pisano y a los demás miembros de la Comisión Asesora los dejó esperando Gustavo Petro. ¿Qué estilo el suyo? Aumento salarial retroactivo del 14.62% a empleados públicos. Lo decretó el Gobierno Nacional. 14.62%. ¿Cuánto vale eso? ¿Cómo son las finanzas del Estado? Y nombran, y nombran, y nombran funcionarios públicos, servidores públicos, servidores de Petro y de la causa de Petro. Interceptan camiones de alimentos del PAE, el programa de alimentación escolar. Esa es la sigla en Buenaventura. ¡Qué horror! Ni la comida de los niños la respetan. Habráse visto, se podrá entender. Un colombiano, humilde y modesto, Jordan Díaz, ¿saben ustedes quién es? Un gran beisbolista. Logró tres jonrones en un juego, nada menos que contra los Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium. Aplaudamos los éxitos de los colombianos fuera del país. Baja lo que se llama la tasa de interés de usura. Eso significa que por encima de esa tasa de interés se comete el delito de usura, es la tasa máxima a la que generalmente están adscritas las tarjetas de crédito que cobran esa tasa de interés. Bajó un 1.68%. En Argelia, Cauca, Siguen lo que llaman los combates, la violencia, el horror de la violencia. Todo esto es narcotráfico, llamémoslo por su nombre. Cocaína es el nombre del juego. Se posesionó al director de la policía, el general William René Salamanca, por quien tenemos respeto y admiración con un discurso en la que dijo, entre otras, una sociedad que no respeta la autoridad no tiene futuro. Y tiene razón. La policía tiene que ser respetada porque es lo que simboliza la patria. La policía. ¿Cuántos ministros ve usted al día? Ninguno. ¿Cuántos ve al mes? Tal vez alguno, tal vez ninguno. Al policía lo ve siempre. Ahí está. El policía es la patria. Hay que respetar al policía porque el policía representa la patria colombiana. Petro dice que el fiscal lo irrespetó. No es verdad. Esa, ese debate entre Petro y el fiscal lo ha seguido con pasión el mundo entero. Los procuradores de muchísimos países se manifestaron respaldando al fiscal general de la nación en una lucha por la independencia del poder. Él no es subalterno de Gustavo Petro ni tiene por qué recibir órdenes suyas. La independencia del poder judicial y de la Fiscalía General de la Nación es un activo valiosísimo de la vida nacional. ¿Ustedes conocen el Guamo en el Tolima? Tiene temperaturas de 44 grados centígrados. Respiramos candela, dicen los habitantes del Guamo. Murió en Colombia Junior Roldán, un líder de los choneros, unos bandidos del Ecuador. Hay una referencia continua entre los bandidos del Ecuador y los bandidos de Colombia, que terminan siendo la misma cosa. Y el presidente 
perdón, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, nombre por quien tenemos aprecio, se atrevió a decir que en Colombia hay que negociar con la delincuencia. Con la delincuencia no se negocia. A la delincuencia se la castiga. El punto central del Estado es la defensa contra la delincuencia. No hay que negociar con la delincuencia, que es entregar la patria. ¿La marihuana será autorizada en la Constitución Nacional? A esa vergüenza nos llevará el Congreso y nos llevará el presidente de la República. ¡Qué horror! Y en noticias internacionales, dicen que hay pruebas de que Biden y su familia recibieron dineros de China. Hay cargos contra el parlamentario George Santos. Todavía no ha dicho una verdad. Esperamos que eso suceda. Lo detuvieron por mentiroso y por traficante de muchas cosas. Trafica el honor del Congreso de los Estados Unidos. Termina el título 42. La frontera sur de los Estados Unidos, la frontera norte de México, está llena de gente desesperada que sale de sus países enloquecida de dolor y se atreve a pasar por el tapón del Darién, inclusive con sus niños en brazos. ¿Por qué no se preguntan el origen de esos miles de ciudadanos de Latinoamérica enloquecidos de dolor que se agolpan en la frontera sur de los Estados Unidos. Le siguen juicio a Guillermo Lazo por corrupción en el Ecuador. Mañana viernes, reunión sobre techo de la deuda. Si no hay acuerdo sobre el techo de la deuda, los Estados Unidos entran en default y la catástrofe financiera mundial es de tales dimensiones que ni lo queremos imaginar. ¿Qué celebró Rusia el día de la victoria? Muy poco o nada. Sería el día de la derrota que está recibiendo continuamente por las Fuerzas Armadas de Ucrania que sí saben por qué combaten. Por su subsistencia, por su honor, por poder vivir como una nación libre. El ataque de Israel en Gaza deja 15 muertos, de los cuales 3 eran dirigentes de la yihad islámica. Y con Carlos III nos preguntamos, ¿terminará la monarquía británica? Bueno, una...